அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி நம்ம எல்லாருமே ஒரு விஷயத்த அப்சர்வ் பண்ணியிருப்போம் என்ன விஷயத்தை அப்சர்வ் பண்ணியிருப்போம் கேட்டிங்கன்னா நம்ம எக்ஸிபிஷன் பொருட்காட்சியெலாம் போயிருப்போம் அந்த எக்ஸிபிஷனில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய சோப் ஃபிலிமை வச்சு அப்படியே பவுல் பவுலாக என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க விட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க அதை பார்த்தா பயங்கர அழகாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக நம்மளுக்கு தெரியும் அதுக்கு எந்த கலருமே கிடையாது ஆனால் அது அதில் பார்த்தீங்கன்னா பலவிதமான கலர் நம்மளுக்கு தெரியும் ரைட் ஒரு செகண்ட் யோசிச்சு பாருங்கள் ஏன் அத்தனை கலர் தெரியுது ரைட் இன்னொன்று சுச்சுவேஷன் சொல்கிறேன் கேளுங்க சப்போஸ் என்றைக்காவது ஒரு நாள் நம்ம வந்து ரோட்டில் போய்கிட்டு இருக்கும்போது சே மழை பெஞ்ச ஒரு நாள் வச்சுக்கோங்க அந்த இடத்துல ஒரு லாரி நிற்கிது அங்கே தண்ணி தேங்கி கிடக்கு ஸோ லாரி நின்று லாரியில் லாரியிலேருந்து ஒரு ரெண்டு சூட்டு எண்ணெய் அதை கீழே விழுந்திருக்கு அந்த எண்ணெயை பார்த்தீங்கன்னா அந்த எண்ணெயிலே ஏராளமான கலர் தெரியும் அந்த கலர் ஏன் தெரியுது அப்படிங்கிறத தான் இந்த காணொலியில் என்ன செய்ய போகிறோம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரைட் சே இதுதான் பிள்ளைங்களா அந்த தின் ஃபிலிம் இந்த தின் ஃபிலிம் திக்னஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் திக்னஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ ஒரு லைட்டு இன்சிடென்ட் ஆச்சுன்னா ரைட் அது ரிஃப்ளெக்டும் ஆகும் ரிஃப்ராக்டும் ஆகும் ரிஃப்ராக்ட் ஆனது மறுபடி ரிஃப்ளெக்டும் ஆகும் எதிரொலிக்கவும் செய்யும் ஒளி விலகவும் செய்யும் அப்போ சுச்சுவேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆயிடுச்சா அப்போ இந்த பக்கம் இருந்து பார்த்தாலும் நமக்கு விதவிதமான பேட்டர்ன் தெரியும் இந்த பக்கம் இருந்து பார்த்தாலும் விதவிதமான பேட்டர்ன் தெரியும் ஏன் சின்ன சின்ன விஷயமா சார் சொல்கிறேன் சப்போஸ் இங்கே ஒரு லைட் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த லைட் வந்து இங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அதே இது இப்போ மறுபடியும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகக்கூடிய இன்னொரு வேவை நான் சொல்கிறேன் அது என்ன ஆகுது இங்கே வந்து மறுபடியும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி மறுபடியும் போகுது அப்படின்னா இந்த இடத்துல இது ஒரு வேவ் இது ஒரு வேவ் ரெண்டு பேருக்கும் ஆனால் என்ன உண்டாயிடுச்சு பாத் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா இதுதான் பாத் டிஃப்ரென்ஸ் அப்போ இங்கே விதவிதமான பேட்டர்ன் உண்டாகுமா அவங்க கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆவாங்க டிஸ்ட்ரக்ட் ஆவாங்க ஆவாங்க இல்லையா நான் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்கிறேன் கேளுங்க இந்த வர்ற லைட்டு ஒயிட் கலர் லைட்டாக இருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் அது எளிமையாக இப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்போது இப்படி இப்படி ரிஃப்ராக்ட் ஆகும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வேவ்லேருந்து ஒவ்வொரு ஆங்கிளில் ரிஃப்ராக்ட் ஆகும் ரைட் அப்போ அது ரிட்டன் தட் இஸ் மறுபடியும் இங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் பொழுதும் பல கோணங்களில் ஆகும் ரைட் மறுபடியும் இங்கே ரிஃப்ராக்ட் ஆகும் போது பல கோணங்களில் ஆகும் அப்போ விதவிதமான கலர்கள் விதவிதமான வேவ் லென்த் டெக்னிக்கலாக சொல்கிறதுனா விதவிதமான வேவ் லென்த் என்ன ஆகும் கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகும் டிஸ்ட்ரக்ட் ஆகும் கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகும் டிஸ்ட்ரக்ட் ஆகும் ஏராளமான ஃப்ரிஞ்சஸ் ஃபார்ம் ஆகும் விதவிதமான கலரில் ஃப்ரிஞ்சஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அதை தான் நம்ம பார்த்து என்ன சொல்கிறோம் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் உங்களுக்கு புரியுதா பிள்ளைங்களா அவள் என்ன தெரியுதுன்னா இந்த இன்டர்ஃபரன்ஸ் காரணமாக இந்த இந்த சின்ன ஃபிலிம் வந்து என்ன பண்ணுது இந்த லைட்டை ஏராளமான கொஹிரன் சோர்ஸஸாக மாற்றிடுது ஏராளமான கோ ஏராளமான சோர்ஸஸாக மாற்றிடுது ஸோ அதில் நடக்கக்கூடிய இன்டர்ஃபரன்ஸ் தான் நமக்கு என்ன க்ரியேட் பண்ணுது அதை க்ரியேட் பண்ணுது இப்போ நம்ம ரொம்ப சிம்பிள் அனாலிசிஸ் தான் பிள்ளைங்களை பார்க்க போகிறோம் அதனுடைய முழு காம்ப்ளெக்ஸிட்டி நம்ம என்ன செய்ய போகிறது இல்லை நம்ம பார்க்க போகிறது இல்லை ரைட் இப்போ ரெண்டு இடத்துல பார்க்க முடியும் ஒன்று ரிஃப்ராக்ட் ஆகி வரக்கூடிய இடங்கள்லேயும் நம்ம என்ன பார்க்க முடியும் இவங்கக்கிட்டே இன்டர்ஃபரன்ஸ் பார்க்க முடியும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி போகிறாங்க பாருங்கள் இவங்ககிட்டையும் நம்ம என்ன பார்க்க முடியும் இன்டர்ஃபரன்ஸ் பார்க்க முடியும் அப்போ ரெண்டு பக்கமே நம்மளுக்கு என்ன கிரியேட் ஆகும் அந்த விதவிதமான ஃப்ரிஞ்சஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும் ரைட் அது த்ரீ டைமென்ஷன் நடக்கிறதுனால அந்த ஃப்ரிஞ்சஸ் எப்படி இருக்காது நம்ம லெபரட்டரியில் ரெண்டு ஸ்ட்ரீட்டில் பண்ணுற மாதிரி அழகாக அப்படி பேட்டர்ன் அழகுன்னு சொல்லக்கூடாது இப்படி பேட்டர்னாக இருக்காது அது ஜெக ஜ என்ன சொல்கிறது காம்ப்ளெக்ஸ் பேட்டர்னில் த்ரீ டைமென்ஷனல் பேட்டர்னில் இருக்கும் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் இதை எடுத்துக்கிடுவோம் இந்த டிரான்ஸ்மிட் ஆகிறத எடுத்துக்கலாம் டிரான்ஸ்மிட் ஆகிறதுனா என்ன கேட்டிங்கன்னா ஒரு வேவ் வருது அது ரிஃப்ராக்ட் ஆகுது மறுபடியும் இங்கே ரிஃப்ராக்ட் ஆகிடுச்சு நான் ரெண்டே ரெண்டு வேவ் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் இன்னொன்று என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு வேவ் இங்கே ரிஃப்ராக்ட் ஆகி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி ரைட் மறுபடியும் ரிஃப்ராக்ட் ஆகி வருது அப்போ இந்த வேவுக்கும் இந்த வேவுக்கும் என்ன வித்தியாசம் சொன்னால் இந்த பாதை தான் வித்தியாசம் இவங்க பிசிடி ஒரு பிசி ப்ளஸ் சிடி கிராஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ ரெண்டுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய பாத் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா பிசி ப்ளஸ் சிடி சிம்பிளாக சொல்லிடல
இந்த டூ டி தான் இந்த மீடியத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த இந்த பிசி ப்ளஸ் சிடி இந்த மீடியத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த பாத் டிஃப்ரென்ஸ் இவ்வளோ தான் டூ டி தான் ஆனால் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இது எங்கே இது நடக்குதுன்னா இந்த ஃபிலிமில் நடக்குது சரியா அப்போ நான் உண்மையில் என்ன செய்யணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஆப்டிக்கல் பாத் கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா நான் பாத் டிஃப்ரென்ஸ் நான் மீன் பண்ணுறது ஆப்டிக்கல் பாத் டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஆப்டிக்கல் பார்த்தோம்னா என்னென்னா வந்து இதில் ட்ராவல் ஆகக்கூடிய அதே நேரத்தில் சப்போஸ் அது காற்றில் ட்ராவல் பண்ணியிருந்தால் எவ்வளவு தூரம் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் அது தானே அது தீர்மானிக்கிது அப்போ நான் என்ன செய்யணும் கேட்டிங்கன்னா ஒரிஜினல் ஆப்டிக்கல் பாத் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும்னா ரொம்ப சிம்பிள் என்ன பண்ணணும் கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் டெல்டாவை யாரால் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கணும் ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கணும் இதே நம்ம ஏற்கனவே படித்தோம் சரிங்களா ஆரம்பத்தில் படித்தோம் ஸோ அதை இங்கே பயன்படுத்துகிற அப்போ என்ன சரி டூ டியை வந்து மியூவால் மல்டிப்ளை பண்ணிடுறேன் இதுதான் பிள்ளைங்களும் ஆப்டிக்கல் பாத் அப்போ எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு பார்த்தீங்களா அப்போ இப்போ நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் கேட்டிங்கன்னா இந்த பாத் டிஃப்ரென்ஸ் அதாவது டூ மியூ டி என் லேம்டாவாக இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் அப்போ என்ன தெரியுது அந்த பர்டிகுலர் வேவில் இருக்கும் பொழுது அங்கே கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஃப்ரெஞ்சஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அதே இது எப்போ டூ மியூ டி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ என் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை டூ இன்டூ லேம்டா இந்த டிஸ்டன்ஸில் ஃபுல்லாக டிஸ்ட்ரக்டிவ் ஃப்ரிட்ஜஸ் ஃபார்ம் ஆகும் இது மாதிரி புரியறதா சொல்கிறேன் ஏழு கலருக்கும் நடக்கும் ஒயிட் லைட் ஆகக்கூடிய பட்சத்தில் ஏழு கலருக்கும் என்ன நடக்கும் அந்த ஃப்ரிட்ஜஸ் வெவ்வேறு இடங்களில் ஃபார்ம் ஆகும் இது ரிஃப்ராக்ட் ஆகிறதுக்கு சப்போஸ் இப்போ ரிஃப்ளெக்டும் ஆகும் அங்கேயும் ஃப்ரிட்ஜஸ் ஃபார்ம் ஆகும் இல்லையா அங்கே பண்ணும்போது இன்னொரு ஃபேக்டர் நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கணும் என்னென்ன நான் சொல்கிறேன் கேளுங்க என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா டெல்டாங்கிறது டூ மியூ டி தான் அங்கே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இங்கே பார்த்தோம் இல்லையா டெல்டாங்கிறது டூ இன்ட்டு மியூ இன்ட்டு டி தான் ஆனால் இந்த ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்போது இன்னொரு விஷயம் நடக்குது என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அதனுடைய பாத்தில் அதனுடைய பாத்தில் இப்படி வந்து இங்கே இங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது இல்லையா இங்கே இங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வேவ் எடுத்துக்கலாம் இந்த வேவ் எடுத்துக்கலாம் இங்கே வர லைட்டை இப்படி ட்ராவல் ஆகுது இது இப்படி வந்து இப்படி வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது சரியா அப்போ ரெண்டு பேருக்குள்ள பாத டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருக்குள்ள பாத டிஃப்ரென்ஸ் ஏபி பிளஸ் பிசி ஏபி பிளஸ் பிசிங்கிறது ஏபிங்கிறது டி பிசிங்கிறது டி டூ டி டூ இன்ட்டு மியூ இன்ட்டு டி மியூ எதுக்கு மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ஆப்டிக்கல் பார்த்துக்கா பண்ணுறேன் அதோட என்ன நடக்கும் கேட்டிங்கன்னா இப்படி இப்படி ரிஃப்ராக்ட் ஆகுது இல்லையா ரிஃப்ராக்ட் ஆகு சாரி ரிஃப்ளெக்ட் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது இல்லையா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்போது ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க என்னன்னு கேட்டால் அவனோட வேவ் லென்த்து அவனுடைய பாதை லேம்டா பை டூ மாறும் அதாவது நூற்றி ஐம்பது டிகிரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் ஆகும் இல்லைங்களா அப்படி சொல்கிறது தான் கரெக்டு நூற்றி ஐம்பது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்போது நூற்றி ஐம்பது டிகிரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் ஆகும் நூற்றி ஐம்பது முந்நூற்றி அறுபது டிகிரினா நமக்கு என்ன தெரியும் இட் இஸ் லேம்டா ஸோ நூற்றி ஐம்பது டிகிரினா லேம்டா பை டூ அப்போ நான் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பாதையில் யாரை கூட்டிக்கணும் இந்த லேம்டா பை டூவை கூட்டிக்கணும் கூட்டினால் ஒன்று தான் கழிச்சால் ஒன்று தான் ரெண்டு சேம் எஃபெக்ட் தான் சரி ஸோ இந்த லேம்டா பை டூவை நான் ஆட் பண்ணணும் அப்போ இது தான் பாத் டிஃப்ரென்ஸ் அப்போ இந்த டூவில் இப்போ இந்த டெல்டா எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கலாம் கேட்டிங்கன்னா தட் இஸ் இந்த பாத் டிஃப்ரென்ஸ் அது எம்ல என் லேம்டாக்கு ஈக்குவலாக இருந்தால் நமக்கு அப்போ கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஃப்ரெஞ்சஸ் கிரியேட் ஆகும் ரைட் அப்போ இது ஈக்குவேஷன் ஃபார்மில் இல்லை அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் மாற்றணும் எப்படி மாற்றுவீங்க டூ மியூ டி இஸ் ஈக்குவல் டு என் லேம்டா மைனஸ் லேம்டா டிவைட் பை டூ ஸோ இங்கே யாரை காமனாக எடுத்துடலாம் லேம்டாவை நம்ம என்ன செஞ்சிட முடியும் காமனாக எடுத்துட முடியும் எடுத்தால் என்ன இருக்கும் என் மைனஸ் ஒன் பை டூ ரைட் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு லேம்டா இன்ட்டு டூ என் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை டூ வசதி பற்றி நம்ம எழுதுவோமே டூ என் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை டூ இன்ட்டு லேம்டா ரைட் இதுதான் டூ நியூ டி இப்போ இதில் நீங்கள் ஒரு விஷயம் பார்க்கலாம் இங்கே தான் என்னது இதுதான் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஃப்ரெஞ்சஸ் உருவாகிறதுக்கு உருவாகக்கூடிய கண்டிஷன் இப்போ இங்கே பாருங்கள் அப்படியே டிஸ்ட்ரக்ஷனும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஞாபகத்துக்காக பார்த்துக்கோங்க டூ என் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை டூ இன்ட்டு லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டூ மியூ டி அப்போ ரிஃப்ராக்ஷன் அப்போ டிஸ்ட்ரக்டிவ் ஃப்ரிட்ஜ் கிரியேட் ஆகிறதும் ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்போ கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஃப்ரிட்ஜ் கிரியேட் ஆகிறதும் ஒரே கண்டிஷனில் நடக்குது
இந்த எக்ஸ்பிரஷனில் என் இஸ் ஈக்குவல் ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்கள் ஒன் சப்ஷூட் பண்ணுங்க ஒன் மைனஸ் ஒன் ஒன் பை டூ கிடைக்கும் இந்த ஜீரோ சப்ஷூட் பண்ணுங்க ஒன் பை டூ கிடைக்கும் ஏன் இந்த வேல்யூ இந்த போடுற ஏ இதை போ இந்த எக்ஸ்பிரஷனை போகிற ரெண்டு எக்ஸ்பிரஷன் ஒன்று தான் ரெண்டுமே என்னது ஒற்றைப்படையை மீன் பண்ணுது ஏன் இந்த எக்ஸ்பிரஷனை நாங்கள் இங்கே பாருங்கள் டூ என் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை டூ இன்று லேம்டா போடாமல் டூ என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை டூ இன்று லேம்டா ஏன் போடுறேன் கேட்டிங்கன்னா இந்த ஆப்ரேஷன் ஒரு ஒரு சிமிலாரிட்டியை கிரியேட் பண்ணும் என்னென்னு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் அப்போ இதை நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் என்ன ஆகும் கேட்டிங்கன்னா டூ மியூடி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை டூ இன்டூ லேம்டா மைனஸ் லேம்டா டிவைட் பை டூ ஸோ லேம்டா டிவைட் பை டூவை காமனாக எடுத்துடலாம் காமனாக எடுத்தால் டூ என் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஓகே டூ என் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஸோ இது ரெண்டு கேன்சல் ஆகிரும் டூ என் டூ என் கேன்சல் ஆகிரும் அகெயின் இட் மீன்ஸ் என் லேம்டா ஸோ டூ மியூடி இஸ் ஈக்குவல் என் லேம்டா இது பாருங்கள் இது டிஸ்ட்ரக்டிவ் ஃப்ரிஞ்சஸ்க்கு இதே தான் இங்கே என்னவாக இருக்கும் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஃப்ரிஞ்சஸ்க்கு ஸோ இதை பிள்ளைங்க என்ன செஞ்சுக்கோங்க புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அதாவது ஷார்ட்டாக நான் மொத்தமாக சமரைஸ் பண்ணி சொல்லணும்னா ரிஃப்ளக்ஷனுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஃப்ரிஞ்சுக்கான கண்டிஷனாக இருக்கிறது ரிஃப்ளக்ஷனுக்கு டிஸ்ட்ரக்டிவ் ஃப்ரிஞ்சுக்கான கண்டிஷனாக இருக்கும் ரிஃப்ளக்ஷனில் டிஸ்ட்ரக்ஷனுக்கான ஃப்ரிஞ்சுக்கான கண்டிஷனாக இருக்கிறது ரிஃப்ளக்ஷனில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கான ஃப்ரிஞ்சுக்கான கண்டிஷனாக இருக்கும் இதான் பிள்ளைகளாக இதை மனசில் என்ன செஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் பதிய வச்சுக்கோங்க நான் வேணால் கண்டிஷன் என்ன செஞ்சிடுறேன் அழகாக திருப்பி டூ மியூ டி இதுதான் டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஃப்ரிட்ஜுக்கான கண்டிஷன் பிள்ளைங்களா சரியா